நாம் கடந்த வாரத்தில் வாசித்த அதே வித பகுதி லூக்காயுதன சுவிசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து பதினான்காவது வசனம் முடிய நான் வாசிக்கப் போகிறேன் லூக்காயுதன சுவிசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவரிடத்தில் வந்து நின்றான் கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவ தூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவிதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடைத்திருக்கிறதை காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் அந்த சனமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனுடன் தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள் என்பதை ஜெபிக்கலாம் எங்கள் மகத்தான தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரு எங்களுடைய எந்த பிரயாசமும் உங்களுடைய கிருபை இல்லாமல் உங்களுடைய தயவு இல்லாமல் வெற்றி பெறாது என்பதை நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த வேளையில் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம் ஐயா ராஜாதாமே எங்களுக்கு தயவு பண்ணுவாராக கர்த்தாவே இந்த காரியங்களை நாங்கள் பரிபூரமாக பேசி முடிக்க தேவருடைய ஆவியானவர் தய பண்ணும்படியாக ஜிபிக்கிறோம் இதையெல்லாம் பேசுவதற்கும் இந்த வார்த்தைகளை பிரசங்கிப்பதற்கும் நான் எவ்வளவு வேணும் தகுதி இல்லை என்பதை ஆண்டவரே எனக்கு தெரிய ஐயா ராஜாவே நீர் காட்சிக்கு வந்து நீர் தாமே எங்களோடு கூட இடைபெறுவீரானால் அது எனக்கும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆவியானவர் தாமே எங்களுக்கு ஒத்தாசை புரிந்து கொள்ளும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மகத்தான நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமீன் ஆமீன் உட்காரலாம் கர்த்துடைய மகா பிரசத்தமான நாமத்திற்கு மயமுண்டாகட்டும் கடந்த வாரத்திலே இந்த செய்தி நாம துவங்கினோம் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் பண்டிகையா என்ற தலைப்பின் கீழாக பார்த்தோம் இஸ்ரேல் ஜனங்க நானூற்றி முப்பது வருஷம் எகிப்தில் அவர்கள் வாழ்ந்த போது தேவன் தம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தை நினைவு கூறி அந்த ஜனத்தை விடுவிக்கிற நேரத்தில் மோச இடத்துல தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லி அனுப்பின வார்த்தை பார்வன இடத்துல சொல்லும்படியாக இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் வனாந்திரத்திலே எனக்கு பண்டிகை கொண்டாடும்படி என் ஜனங்களை போக விட வேண்டும் என்று பார்வன இடத்துல சொல்ல சொன்னார் யாத்திரையினாகவும் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் அப்படியானால் இஸ்ரேவேலர்கள் நானூற்றி முப்பது வருஷம் எகிப்தில் அடிமையாக இருந்த அந்த மக்களுக்கு தேவனை எப்படி ஆராதிக்கணும் எப்படி தொழுது கொள்ளணும் என்ற எந்த விதமான பிரமாணங்களும் இல்லாத நேரத்தில் தேவன் அந்த ஜனங்களை ஓங்கிய புயத்தோடும் பலத்த கரத்தோடு கூட விடுவித்த பிறகு தேவன் அந்த ஜனத்தை அழைக்கிற நேரத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் மோசையிடத்தில் சொல்லி பார்வனுக்கு சொல்லும்படியாக சொன்ன வார்த்தை அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக அவருடைய ஜனத்தை பார்வோன் அனுப்ப வேண்டும் என்று தான் தேவன் சொன்னார் அப்படியானால் இஸ்ரேலருடைய விடுதலையினுடைய ஆரம்பமே பண்டிகையில் தான் துவங்குகிறதா இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் பிறகு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த மக்களுக்கு பத்து கட்டளையை கொடுத்தார் பிரமாணங்களை கொடுத்தார் பிறகு லேவி ராகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அவளுக்கு ஏழு பண்டிகைகள் இருந்தது பஸ்காவில துவங்கி கூடார பண்டிகையில முடியும் என்பதை பார்த்தோம் இந்த ஏழு பண்டிகை மட்டுமல்லாமல் யூத ஜனங்க அவர்கள் தங்களுக்கென்று சில சந்தர்ப்பங்களில பண்டிகைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டா கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் எஸ்தரின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் நமக்கு தெரியும் மொர்தகாயும் எஸ்வரும் சேர்ந்து பூரிம் என்ற ஒரு பண்டிகையை ஆசிரிக்க மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததாக நாம் பார்த்தோம் ஆமானுடைய அந்த சதி வேலை முறியடிக்கப்பட்ட பிறகு தேவன் இஸ்ரேலுடைய முழு ஜனத்தையும் அவர் கிருபையாய் மீட்டு பாதுகாத்தபடியினாலே சந்தோஷம் கொண்டாடி விருந்துண்டு ஒருவருக்கொருவர் பரிசு பொருட்களை கொடுக்கும்படியான ஒரு பண்டிகை தான் பூரிம் என்ற பண்டிகையை அவர்கள் கொண்டாடினார்கள் ஆதார் மாதம் அதாவது இஸ்ரேலுடைய பனிரெண்டு மாதங்களிலே கடைசி மாதமாகிய ஆதார் மாதத்திலே பூரிம் என்ற பண்டிகையை அவள் கொண்டாடினதாக பார்த்தோம் பிறகு மல்கியா திருக்குதர்சியுடைய காலத்துக்கு பிறகு இயேசு கிறிசு காட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக நூற்றி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இஸ்ரேலை 
ஒடுக்கின அந்த ராஜாவின் கரத்தில் இருந்து மக்கவேர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசாரியினுடைய பேரனாய் இருந்த அவர் ஒரு மகத்தான காரியங்களை செய்து ஒரு புரட்சி செய்த பிறகு அந்த நாளை அவர்கள் ஒரு பண்டிகையாக ஆசிரித்தார்கள் என்பதை கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் அந்த பண்டிகை ஹனுகா என்ற ஒரு பண்டிகையாக இருந்தது அதனுடைய அர்த்தம் ஒளியின் பண்டிகை என்று அழைக்கப்பட்டது அதாவது இஸ்ரேல் தேவாலயத்திலே ஏழு கிளைகள் உள்ள பொன் குத்தி உலக்கை ஏற்றும்படியாக தேவனாகிய கர்த்தர் சொன்னார் இந்த மக்கள் அந்த அணுகா பண்டிகையில் ஒன்பது கிளைகள் உள்ள ஒரு குத்தி விளக்கை ஏற்றி அதை கொண்டாடுகிற ஒரு பண்டிகையாக அவர்கள் தொடர்ந்து அதை அனுசரித்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தார்கள் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் ஆக தேவன் ஏற்படுத்தியிருந்த ஏழு பண்டிகை அல்லாமல் பூரிம் என்ற ஒரு பண்டிகையும் ஹனுகா என்ற ஒரு பண்டிகையும் அவர்கள் ஆசரித்ததாக நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த செய்தியினுடைய தொடர்ச்சியை பார்த்து மிக சீக்கிரமாய் முடிக்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் பண்டிகையை ஆசரிக்கும்படியாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர் அழைத்த பிறகு தேவனுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் முழுமை அடைவதற்கு முன்பாக தேவன் அவருக்கு பண்டிகை ஆசரிக்க தேவன் அழைத்த அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய திட்டங்கள் எல்லாம் முழுமை அடைவதற்கு முன்பாக நடந்த ஒரு நிகழ்வை நாம் இப்ப வாசிக்க போகிறோம் யாத்திரை நாகமத்தின் புத்தகம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் யாத்திரை நாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு ஐந்தாவது வசனம் அவர்கள் அதே இடத்தில் தங்கி இருக்க மனம் இல்லாமல் தங்களுடைய பிரயாணங்களை தொடர்வதற்காக முடிவு செஞ்சாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க எகிப்தில் இருந்தபடினாலே எகிப்தியருடைய வழக்கம் என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு எந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னாடி ஆப்போஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தெய்வத்தை வழிபடுகிறதான ஒரு வழக்கம் அவளுக்கு இருந்தது ஆப்போஸ் என்பது ஒரு மாடு அல்லது மாட்டினுடைய கன்று குட்டியை வைத்து ஆராதித்து அந்த கன்று குட்டியினுடைய சிலையை முன்னாக கொண்டு போவார்கள் அதுதான் எகிப்தியருடைய வழக்கமாக இருந்தபடினாலே இந்த ஜனங்க தேவன் வளர்த்த கையோடு ஓங்கிய பயத்தோடு கூட அவர் செய்த மகத்தான திட்டங்களை மறந்து ஆரோனை வற்புறுத்தினபடினாலே ஆரோன் அந்த மக்களிடத்தில் பொன் உடைமைகள் எல்லாம் வாங்கி கருப்பிடிக்கிறதான அந்த கருவிக்குள்ளாக போட்டு ஒரு கன்று குட்டியை அவனை வடிவமைத்து இப்போது ஆரோன் சொல்கிறான் அதை பார்த்து அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிப்பிடத்தை கட்டி நாளைக்கு கர்த்தருக்கு பண்டிகை என்று கூறினான் தேவன் சொன்ன பண்டிகைகள் முழுமை அடைவதற்கு முன்பாக ஆரோன் அந்த மக்களுடைய வற்புறுத்தலின் நிமித்தமாக தேவனுடைய வார்த்தையில துவங்கின இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை பிறகு வழிவிலகி போய் தேவன் அற்புதமான தம்முடைய கரத்தை நீட்டு செங்கடலை பிளந்து அவர்களை நடத்தின அந்த எல்லா காரியத்தையும் மறந்து விக்கிரகத்தை வழிபடக்கூடிய அளவுக்கு பண்டிகையை இவர்களே ஏற்படுத்தி கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஆவியில ஆரம்பமான அவர்கள் பிறகு விக்கிரக ஆராதனையில முடிந்து போனார்கள் இதனுடைய முடிவு நமக்கு தெரியும் மோச இறங்கி வந்தார் அந்த சிலையை உடைத்து போட்டார் தேவன் தனக்கு எழுதி கொடுத்த அந்த கற்பலைகளையும் அவர் உடைத்து போட்டார் இந்த எல்லா சம்பவம் நமக்கு தெரியும் சரி அதோட முடிஞ்சு போச்சா மோசையினுடைய காலகட்டத்தில் முடிஞ்சு போச்சா இல்லை ஐயா அது தொடர்ந்து நடக்கிற ஒரு நிலைக்குள்ளாக இருந்தது ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை கூட வாசிக்க போகிறோம் ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூணு யூதாவில் ஆசரிக்கப்படும் பண்டிகை கொப்பாக எட்டாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே பலிப்பிடத்தின் 
ஏற்றதாலே சாலமோனுக்கு பிறகு சாலமோனுடைய மகன் ரொகோபியாம் அவன் அரசனாக மாறுகிறான் இப்போது யுரோபியாம் என்ற ஒரு மனுஷனும் தேவன் அவனை ராஜாவாக ஏற்படுத்துகிறார் சாலமோனை தேவன் மட்டுப்படுத்தும்படியாக தான் இந்த ராஜாவையும் தேவன் ஏற்படுத்தினது நமக்கு தெரியும் இப்ப இவன் இஸ்ரேவேலின் ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் இவன் திரும்ப இந்த இஸ்ரேவேல் மக்கள் பிரிந்து போய் யூதாவின் ராஜாவாகிய யுரோபியாமை ரொகோபியாமை திரும்ப போய் சேர்ந்து கொள்ள போகிறான் என்ற எண்ணத்தில் அவன் கன்று குட்டிகளை உண்டாக்கி தானியில் ஒன்றும் வெத்தலியில் ஒன்று உண்டாக்கி அந்த மக்களை திரும்ப அந்த பக்கம் திரும்பாதபடிக்கு ஒரு தந்திரமான ஒரு ஆலோசனை பண்ணினான் பிறகு அவன் அந்த கன்று குட்டிக்கு எட்டாம் மாதத்திலே தான் முடிவு பண்ணி தான் நிர்ணயித்து கொண்டது அடிப்படையில் ஒரு பண்டிகையை ஏற்படுத்தி மக்களை தேவன் ஏற்படுத்தின பண்டிகையை ஆசிரிக்காமல் தானே ஏற்படுத்தி கொண்ட விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ள அவன் வழி நடத்த ஆரம்பித்தான் தேவன் ஒரு பண்டிகையை ஆசிரிக்க சொன்ன போது தேவனுடைய திட்டத்தை மாற்றி விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ளாக வழி நடத்தப்பட்டது போலவே புதிய ஏற்பாடின் சபையும் கூட தேவன் ஆரம்பித்த அந்த திட்டங்களை மறந்து மக்கள் தவறான ஆராதனைக்குள்ளாக திசை திருப்பப்பட்டார்கள் என்பதை தான் எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கர்த்துடைய மகா பிரசுத்தமான நாமத்துக்கு மையம் உண்டாகட்டும் அப்படியானால் ஏதோ இந்த யூரோபியா வந்து விக்கிரக ஆராதனை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினான இல்லை ஐயா அது ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக இருந்தது அது போலவே தான் சபைகளிலும் கூட சபை காலங்களிலே இந்த எல்லா திட்டங்களும் காலாகாலமாக ஒன்றான மெய்தேவனை ஆராதிக்க கூடாதபடிக்கு சாத்தான் மக்களை திசை திருப்புகிறதான ஒரு வழக்கம் ஆதி காலம் முதற்கொண்டு தொடர்ந்து அவன் தம்முடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறான் இதை தான் அப்போசனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின அந்த நிருபத்தில் அவர் எழுதுகிறார் சிருஷ்டிகரை தொழுது கொள்ளாமல் சிருஷ்டிகளை அவர்கள் தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் என்பதாக அவர் ரோமருக்கு எழுத நிருபம் முதல் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்குமாய் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படியானால் சாத்தானுடைய திட்டம் என்னவா இருந்தது அப்படி பார்த்தோம்னா தேவனை மக்கள் ஆராதிக்க கூடாதபடிக்கு தேவனுக்கு பதிலாக தன்னை ஆராதிக்கும்படியாக தன்னை ஆராதிக்கிற நேரத்தில் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒன்றை ஆராதிக்க மக்களை அவன் திசை திருப்புகிறவனாக இருந்தான் இது எப்பொழுது நடந்தது இன்றைக்கோ அல்லது நேற்றோ நடக்கவில்லை ஆதியாகம் காலம் முதற் கொண்டு இந்த திட்டத்தை சாத்தான் இந்த பூமியில மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய ஆரம்பித்தான் கத்துடைய நாமத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆதி ஆகமத்திலே நாம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கிற நேரத்தில் நிம்ரோத் என்ற ஒரு மனுஷன் இருந்தான் நோவாவுடைய அந்த ஜலப்பிரயத்துக்கு பிறகு திரும்ப மக்கள் பூமியில பழுகி பெருக துவங்கினார்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த நிம்ரோத் கர்த்தருடைய பார்வையிலே அவன் பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்ததாக வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒரு மனுஷன் பலத்த பெரிய ஆளாக வேட்டைக்காரன் இருக்க முடியுமா தீர்க்க தரிசி சொல்கிறார் அவன் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய மனுஷனாக இருந்தான் இவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான் சரித்திரம் சொல்கிறது தீர்க்க தரிசியானவர் சபை கால புத்தகத்தில் சொல்கிறார் அதை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க பாபிலோ நகரம் ஆதியிலே பாபேல் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டது அது குழப்பம் என்று பொருள்படும் காமின் குமாரனாகிய கூஷ் என்பவனால் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அவனுடைய குமாரனாகிய நிம்ரோத்தின் காலத்தில் வல்லமை பொருந்திய சாம்ராஜ்யமாக விளங்கினது நிம்ரோத் மூன்று மகத்தான காரியங்களை சாதித்தான் என்று வேதம் வேதமும் சரித்திரமும் கூறுகின்றன முதலாவதாக அவன் பலமுள்ள ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தான் இரண்டாவதாக தன்னுடைய சொந்த மார்க்கத்தை பரப்பினான் மூன்றாவதாக தனக்கு கீர்த்தியை அவன் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தான் 
அவன் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான் ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை உண்டு பண்ண ஆரம்பித்தான் அந்த ராஜ்யத்தில் தன்னுடைய சொந்தமான ஒரு மார்க்கத்தை பரப்ப ஆரம்பித்தான் அதன் நிமித்தமாக தனக்கு கீர்த்தி உண்டாகும்படியான அந்த காரியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தான் இப்போ இவனுடைய தொடர்ந்து இவனுடைய எல்லா காரியமும் எப்படியாக இருந்தது அப்படி பார்த்தோம்னா பாபிலோன் பொன் தலையா இருந்ததாக தானியல் பார்த்த அந்த தரிசனம் அப்படியா இருந்தது அப்படியானால் முதலாவது இந்த ராஜ்யமே அது பொன் தலையா இருந்தது பிறகு இவன் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு உடையவனாக இருக்க ஆரம்பித்தான் இவன் பல பெயர்களிலே அழைக்கப்பட்டான் இந்த நிம்ரோத் பல பெயர்களிலே அவன் அழைக்கப்பட்டான் இவனுடைய மனைவி செமிரா மிஸ் என்ற பெயரிலே அவள் அழைக்கப்பட்டாள் இவன் மற்ற தேசங்களை யுத்தம் செய்து பிடித்து அந்த மக்கள் மத்தியில் தன்னுடைய மார்க்கத்தை அவன் பரப்புகிறவனாக இருந்தான் இஸ்ரவேலர் சேமுடைய சந்ததியிலிருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் ஒன்றான அந்த தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இப்பொழுது இந்த நிம்ரோத் கூஷின் மகனாகிய இந்த நிம்ரோத் பல தெய்வ வழிபாடை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பித்தான் பிறகு இவன் பல ராஜ்யங்களை ஜெயித்த பிறகு இவனையே மக்கள் தேவனாக வழிபடக்கூடிய அளவுக்கு தன்னை மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒருவனாக காண்பிக்க ஆரம்பித்தான் கத்தோடைய நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாகட்டும் இவனுடைய காலகட்டங்களில் தான் ஒரு தேவனுக்கு பதிலாக அநேக தேவர்களுடைய அந்த வழக்கத்தை மக்களுக்கு அவன் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் பிறகு இவனுடைய காலகட்டங்களில் தான் தாய் சேயனுடைய வழிபாடும் கூட உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதா இருந்தது கத்தோடைய நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாகட்டும் சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாதபடிக்கு சிருஷ்டியை தொழுது சேவிக்கும்படியான இப்படிப்பட்ட தந்திரமான ஆலோசனையை இந்த கூஷின் மகனாகிய நிம்ரோத் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த மார்க்கம் உலகளாவிய மார்க்கமாக கொண்டாடப்பட்டது இவனை பல பெயர்களிலே மக்கள் அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவனுக்கு பேல் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது தம்மூஸ் என்ற பெயர் இருக்கிறது பாகால் என்ற பெயரிலே இவன் அழைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான் இவனுடைய காலகட்டங்களிலே இவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு இவன் மறித்து போன பிறகு அங்கு கூடின எல்லா பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இவன் உயிர் பெற வேண்டும் என்று வேண்ட ஆரம்பித்தார்கள் அந்த சமயத்திலே அவனுடைய மனைவியும் சேர்ந்து பெண்களோடு கூட சேர்ந்து அழுது அவன் திரும்ப பூமியிலிருந்து மேலே எழுந்தி வர வேண்டும் என்று அவர்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் எசைக்கியல் திருக்க தரிசியின் புத்தகத்திலே தம்முசுக்காக பெண்கள் அழுது கொண்டிருந்ததாக வேதத்தை வாசிக்கிறோம் பிறகு இந்த காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நிம்ரோத்தினுடைய மனைவியாக இருந்த செமிரா மிஸ் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்து மக்களுக்கு முன்பாக மறித்து போன என்னுடைய புருஷனாகிய நிம்ரோத் இப்போது திரும்ப என்னுடைய வயிற்றில் பிள்ளையாக அவதரித்து வந்திருக்கிறார் என்று மக்களுக்கு பொய்யான ஒரு உபதேசத்தை மக்களுக்கு பரப்ப ஆரம்பித்தாள் அவள் அந்த பிள்ளையை தன்னுடைய கரங்களில் வைத்து கொண்டு மக்கள் தன்னை வணங்கும்படியாக தாய் சே இந்த வணக்கத்தை உலகுக்கு அவள் தான் முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்தி வைக்கப்பட்டால் இந்த வழக்கம் உலகளாவிய மக்கள் மத்தியில பல பெயர்களிலே இது மாற்றப்பட்டதா இருந்தது நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க சிருஷ்டிகராகிய பிதாவை தொழுது கொள்ள அவசியம் இல்லாததால் மக்கள் தாயையும் பிள்ளையும் வழிபடத் தொடங்கினர் எகிப்தில் ஈஷிஷ் என்ற பெயர் கொண்ட தாயும் ஓஷிஷ் என்ற பெயர் கொண்ட மகனும் தொழப்பட்டனர் இந்தியாவில் ஈஷி ஈஸ்வரன் என்ற பெயர் கொண்டும் ஆசியாவில் சீபெல் டாயஸ் என்ற பெயர்களையும் தாய் சே வழிபாடு நடந்து வந்தது ரோமபுரியில் கிரேக்க நாடுகளிலும் சீனாவிலும் இது பரவியது 
சில ரோமன் கத்தோலிக்க மிஷினரிமார்கள் சீனாவுக்கு சென்றபோது ரோமபுரியில் வாட்டிக்கன் அரண்மனையில் இருந்த தாய் செய் சொருபத்தை போன்று அந்நாட்டிலும் இருப்பதை கண்டு அவர்கள் வியப்புற்றனர் ரோமபுரியில் இது அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பாகவே ரோம புரியில் இருந்து சில மிஷினரிகள் சீனாவுக்கு கடந்து சென்ற போது சீனாவிலே அங்க தாய் செய் வழிபாடை அவர்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஆராதனை இருந்தது அப்படியானால் இந்த வழக்கம் ரோமபுரி அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக அது உலகளாவிய தாய் செய்யுடைய வழிபாடாக இருந்தது என்பதை குறித்து பார்க்க பார்த்தோம் அப்படியானால் என்ன யார்தோம் ஒரு பெண் தன்னுடைய கரத்தில் ஒரு பிள்ளையை வைத்து கொண்டு அவள் தான் தெய்வ தாய் என்றும் இந்த மகன் தான் ஸ்திரீயின் வித் என்றும் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அது எப்போது துவங்கினது இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாகவே ஏனையா ஆபரகாம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே இந்த வழக்கம் சாத்தானாலே உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உலகம் முழுவதும் இந்த தாய் செய்யுடைய வழக்கம் உலகத்துடைய மக்கள் அதை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு வழக்கமாக மக்கள் மத்தியிலே அது பரம்ப ஆரம்பித்தது கத்தருடைய நாமத்திற்கு மையமை உண்டாகட்டும் அப்படியானால் இந்த இடத்துல தான் சபை என்ன செய்ய ஆரம்பித்தது மரியாதை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல பொருத்தி இயேசுதான் மரியாவுடைய கரத்தில் இருக்கிறதான பிள்ளை என்ற ஒரு காரியத்தை சபை அதை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பித்தது மரியால் பிறப்பதற்கு முன்னாடி இயேசு பிறப்பதற்கு முன்னாடி ஆபரகாம் பிறப்பதற்கு முன்னாடியே ஒரு தாய் செய்யுடைய வழக்கத்தை பிசாசு உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் கத்துடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஒன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மரியால் யாரையா தேவத்துடன் சொல்கிறான் கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க கர்த்தருக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் அந்த சகோதரி அல்லது மரியால் தேவனுடைய பார்வைக்கு விலையேற பெற்ற ஒரு பெண்ணா இருந்தபடியினால தான் எத்தனையோ பெண்கள் இருந்த போதிலும் கூட தேவனாகிய கர்த்த மரியாலை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு மரியாலின் நிமித்தமாக தன்னுடைய திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்ற சித்தம் கொண்டார் அப்படியானால் மரியாலை கொண்டு போய் இன்றைக்கு நாம எங்க பொறுத்திருக்கிறோம் மரியாலை கொண்டு போய் செமிராமிஸ் என்ற பழைய காலத்தின் அந்நிய தெய்வத்தினுடைய ஸ்தானத்தில் மரியாலை கொண்டு போய் இன்றைக்கு நாம பொருத்தி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பிறகு இந்த பெண் எப்படிப்பட்டவளா இருந்தால் அப்படி பார்த்தோம்னா இவள் வாசிக்கிற கவனிங்க சிறிது காலம் கழித்து அந்த ஸ்திரீ மகனை காட்டிலும் அதிகமாக மக்களின் கவனத்தை கவர்ந்தாள் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவள் தன்னுடைய குதிகாலின் கீழ் சர்பத்தை நசுக்குவது போன்று சித்திரிக்கப்பட்டு விண்ணுலக ராணி என்று அழைக்கப்பட்டாள் அது போன்று இன்றைக்கு இயேசுவின் தாயாகிய மரியால் தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டு அவளுக்கு இல்லாத தன்மைகள் பெற்றவளாக கருதப்பட்டு மத்தியஸ்தம் செய்யும் மரியால் என்று எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் தாயான மரியால் என்றும் சபையின் தாய் போன்ற வெவ்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறாள் அந்த இடத்திலே மரியாலை கொண்டு போய் சபை பொருத்த ஆரம்பித்தது இல்லையா மரியால் தேவனால முன்குறிக்கப்பட்ட மரியால் தேவனுடைய பார்வைக்கு விலையேறப்பட்ட ஒரு பெண்ணா இருந்தபடியால் தான் தேவன் அவளை கொண்டு தனது திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆரம்பித்தாள் அப்படியானால் இன்றைக்கு நாம வழிபடுவது யார் செமிரா மிஸ் தம்மூஸ் என்ற அந்த தெய்வ வழிபாட்டை தான் சாத்தான் சபைக்குள்ளாக புகுத்த ஆரம்பித்தான் கருத்துடைய நாமத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் நாளடைவிலே இந்த வழக்கம் உலகளாவிய வழக்கமாக மாறி போனது சரி இருக்கட்டும் அப்படியானால் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்தவருடைய பண்டிகையா இருக்கிறதா அப்ப ஏசு பிறக்கலையா ஏசு பிறந்தது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அதை யாரும் மறுதளிக்க முடியாது இன்றைக்கு சரித்திரத்தை இரண்டாய் பிரித்தவர் நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கிமு கிபி இயேசு உலகத்தில் பிறந்தார் அவர் பிறப்பார் என்பது ஆதியாகம் தொடங்கி கடைசி தீர்க்க தரிசியாக மல்கியா வரைக்கும் அது தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்ட வார்த்தையா இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த இயேசுவின் பிறப்பை முதலாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த எந்த அப்போஸ்தலரும் 
சபைக்கு அதை ஒரு பண்டிகையாக யாரும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை சபைக்கு அப்போசனாக இருந்த அப்போசனாகிய பவுல் இதை சபைக்கு அறிமுகப்படுத்தவில்லை மற்ற அப்போசனா உலகளாவிய மற்ற நாடுகளுக்கு போன பிறகும் கூட அவர்கள் இயேசுவே ரட்சகர் இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே மீட்ப இயேசுவே தேவன் என்று பிரசங்கித்தார்கள் ஒழிய அவர்கள் எங்கும் போயும் இயேசுவை முப்பத்தி மூன்று வயது நிரம்பின அந்த இயேசுவை ஒரு குழந்தையாக யாருக்கும் அறிமுகம் செய்து வைக்கவில்லை கடைசி அப்போசனாகிய இருந்த யோவான் ஏறக்குறைய நூறு வயது நிரம்பின அந்த மனுஷனும் கூட சபைக்கு கிறிஸ்துமஸ் என்ற ஒரு பண்டிகையை சபைக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தாத அதை கிபி முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தில் தான் சபைக்கு முதல் முதலாக கிறிஸ்துமஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக இருந்தது கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் இஸ்லாப் எழுதிய டூ பாபிலோன் என்ற புத்தகத்திலே டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தம்முசின் பிறந்த நாள் என்ற ஒரு வழக்கத்தை மக்கள் கை குழுகிற மக்களாக இருந்தாங்க கான்ஸ்டைன்ட் என்ற அந்த சக்கரவர்த்தி கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவின பிறகு அவன் அங்கு இருந்த ரோம தேவாலயத்தை எல்லாம் கிறிஸ்துவ தேவாலயமாக அவன் மாற்ற ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு வேத பூர்வமான சத்தியங்கள் தெரியாதபடியினாலே அவன் காது வழியாய் கேட்ட அந்த அடிப்படையில் மக்களை கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு நேராக நடத்த ஆரம்பித்தான் அவன் கிறிஸ்துவ இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட காரியத்தில் அரசியல் தலையீட்டை அவன் அதிகமாய் செய்கிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தான் இப்ப ஏற்கனவே ரோம மக்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்த ஆலயங்கள் எல்லாம் இப்போது கிறிஸ்தவருடைய ஆலயங்களாக மாற்றப்பட்ட பிறகு அங்கு ஒரு சில ரோமருடைய ஆராதனை ஸ்தலங்களும் இருந்தது அப்பேற்பட்ட சமயத்தில் கிறிஸ்தவருடைய ஆலயம் அல்லது ரோமருடைய ஆலயம் இந்த ரெண்டையும் வித்தியாச காண்பிப்பதற்காக தான் கிறிஸ்தவருடைய ஆலயத்துக்கு உயரத்தில் சிலுவையின் சின்னத்தை வைக்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்படிதான் தேவாலயத்தின் உச்சியில் சிலுவை வைக்கிற ஒரு வழக்கத்தை கான்ஸ்டைன்ட் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க ஆரம்பித்தான் பிறகு அங்கு உள்ள சிற்பிகள் ஓவியர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் வருமானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பிறகு அது கொஞ்சம் ஏறக்குறைய அந்த நாட்டில் வாழ்கிற மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய குழப்பத்தை உண்டு பண்ண ஆரம்பித்தது பிறகு அந்த குழப்பம் சக்கரவர்த்தியாக இருந்த கான்ஸ்டைன்டுக்கு காது கேட்டினது மந்திரியெல்லாம் கூப்பிட அவர் விசாரித்தார் ஐயா நம்ம நாட்டில் உள்ள ஓவியர்களுக்கு சிற்பிகளுக்கு வேலை இல்லாமல் எல்லாரும் வறுமையில் வாடிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன செய்யறது அவங்க ஏற்கனவே நம்முடைய பழைய தேவாலயங்களிலே சிற்பங்களை செய்வதும் ஓவியங்களும் வரைகிறதான அந்த வேலையை அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போது எல்லா தேவாலயமும் கிறிஸ்தவ தேவாலயமாக மாறினபடியால் அவருக்கு வருமானம் இல்லாமல் எல்லாம் வறுமையில் வாடிட்டு இருக்கிறாங்க கான்ஸ்டைன்ட் தன்னுடைய கூட்டத்தாரோடு கூட சேர்ந்து ஒரு முடிவு செய்து இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இந்த பாடு மரணம் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு ஓவியங்களையும் அவன் காது வழியாக கேட்ட ஒவ்வொன்றையும் தேவ ஆலயங்களிலே அவன் வரைய அனுமதிக்க ஆரம்பித்தான் தேவாலயங்களிலே சித்திரம் வளைய ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிறகு ஏற்கனவே ரோம மார்க்கத்தில் வழிபட்ட அந்த மக்கள் இப்போது கிறிஸ்துவ மதம் மாறினபடினாலே அவர்கள் ஏற்கனவே சில வழிபாட்டுக்குள்ளாக இருந்த மக்கள் இப்போது தேவாலயத்துக்குள்ள போன உடனே எங்கு பார்த்தாலும் அழகான சித்திரங்கள் இருக்க ஆரம்பித்தது மக்கள் ஏற்கனவே அந்த வழக்கம் இருந்தபடியால ஒவ்வொரு படங்களையும் தொட்டு கும்பிட்டு முத்தம் கொடுக்கிற அந்த பழக்கத்தை அவர்கள் அங்கிருந்து உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்படி காலங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயத்திலே ரோம மக்களுக்கு ஒரு பண்டிகை கொண்டாடுகிற ஒரு வழக்கம் இருந்தது அந்த பண்டிகை சூரிய தேவனின் வழக்கமாய் இருந்தது இந்த சூரியனை தான் இஸ்ரேலர்கள் பாகா என்றும் வணங்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்த வழக்கம் கூட உலகளாவிய ஒரு வழக்கமாக இருந்து இத்தனை வழக்கத்திற்கு முன்னோடியா இருந்தவன் நிம்ரோத்து தான் இப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் இப்ப ரோமபுரியில் வாழ்கிற மக்கள் சூரிய கடவுளை வணங்குற ஒரு வழி ஒரு ஒரு வழக்கம் இருந்தது அந்த ஜனங்க 
சூரிய தேவனுடைய பிறந்த நாள் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக அவர்கள் கொண்டாடுகிற ஒரு வழக்கம் இருந்தபடினாலே இப்போது தேசம் கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துக்குள்ளாக போன உடனே ஜனங்களுக்கு குள்ளாக ஒரு பெரிய குழப்பம் நடக்க ஆரம்பித்தது இதுவும் சக்கரவர்த்தியுடைய பார்வைக்கு போன பிறகு சக்கரவர்த்தி உடனே என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார் கிபி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் அவர் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு பண்டிகையை அறிமுகப்படுத்தி வைக்க ஆரம்பித்தார் இதுவரைக்கும் வேதாகமம் சொல்லாத அப்போசலர்களுடைய எந்த விதமான அறிமுகம் இல்லாத ஒரு பண்டிகையை கான்ஸ்டைன் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் அவன் ஒரு பண்டிகையை கிறிஸ்துவருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் அந்த பண்டிகைக்கு கிறிஸ்டோ மாஸ் என்ற பெயரில் அந்த பண்டிகையை அவன் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறான் மாஸ் என்ற அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படி பார்த்தோம்னா திரளான ஜனங்கள் கூடி ஏதோ ஒன்றை பூசிக்கிற அல்லது கூடி ஆராதிக்கிற ஒன்றுக்கு தான் மாஸ் என்ற அந்த லத்தின் மொழியாக இருந்தது இப்போ அந்த மாஸ் கிறிஸ்டோ மாஸ் அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மாஸ் கிறிஸ்துவுக்கு என்று ஒரு கொண்டாடத்தை கொண்டாடத்தை கிபி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ஜனங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அது கிறிஸ்டோ மாசி என்ற ஒரு பண்டிகையாக கிறிஸ்துவ மக்கள் பின்பற்ற கான்ஸ்டைன்ட் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் இந்த பண்டிகையை அங்குள்ள பெயர் கிறிஸ்துவர்கள் மதம் மாறின கிறிஸ்துவர்கள்லாம் ஏற்கனவே அவர்கள் வழக்கத்தின்படி சூரிய தேவனை வணங்கினது போலவே இப்பொழுதும் அவர்கள் வணங்க ஆரம்பித்தார்கள் அங்கு வாழ்ந்த உண்மையான கிறிஸ்துவ மக்கள் அதற்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் ஆனாலும் அவர்களால் தொடர்ந்து எதிர்க்க முடியாதபடினாலே கான்ஸ்டைன்டினுடைய அந்த திட்டமே இதுவரைக்கும் வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியானால் கிறிஸ்டோ மாஸ் அது கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் பண்டிகையா என்று பார்ப்போமையினால் அது நிச்சயமாக கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் பண்டிகை இல்லை ஏசு இந்த பூமிக்கு பிறந்தது உண்மை ஆனால் ஏசு எந்த மாதத்தில் பிறந்தார் எந்த தேதியில் பிறந்தார் என்பது வேத பூர்வமாக எந்த ஆதாரமும் இல்லாத இந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு பண்டிகையை கிறிஸ்துவனுக்கு அதுதான் கிறிஸ்டோ மாஸ் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பண்டிகை தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவருடைய கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையாக கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது முப்பத்தி மூன்று வயது நிரம்பின இயேசுவை இன்றைக்கும் உலக மக்கள் எப்படி பார்க்கிறாங்க இந்த கிறிஸ்துமஸ் நேரத்தில் இயேசுவை ஒரு சிறு குழந்தையாகவே ஜனங்கள் பார்க்க முடியாத சாத்தான் மிகப்பெரிய ஒரு தந்திரமான திட்டத்தை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்க ஆரம்பித்தான் கட்டுரை நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாகட்டும் இன்றைக்கு அற்புதமான கிறிஸ்துவ மக்கள் அழகான குடில்களை செய்து ஏசு அங்கு பிறந்ததாக நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நல்லது அந்த குடிலுக்குள்ளாக மூன்று சாஸ்திரிகள் வந்து வெள்ளை போலத்தையும் தூப வர்க்கத்தையும் அவருக்கு செலுத்தினதாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அழகான ஒரு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை ஐயா அது வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு காரியமாக இருக்குது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் மத்திய தின சுவிசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து பிள்ளையும் அதன் தாயாகிய மரியாதையும் கண்டு சாஸ்திராங்கமாய் விழுந்து அதை பணிந்து கொண்டு தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்த பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் அதற்கு காணிக்கையாக வைத்தார்கள் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சாஸ்திரிகள் வந்தபோது அந்த நட்சத்திரம் மாட்டு கொட்டகைக்குள்ளாக நிற்கவில்லை மாட்டு கொட்டகையில இயேசு பிறந்தது நூத்துக்கு நூறு உண்மை தேவ தூதன் சொல்லுகிறார் வயல்வெளியில் இருந்த அந்த மேய்ப்பர்களை பார்த்து இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குற நற்சியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று கத்தராகிய கிறிஸ்தனும் ரட்சகர் உங்களுக்கு தாவிதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார் ஏனையா அவர் தாவிதின் ஊரை பிறக்கணும் அவர் ராஜாவாக இருக்க போகிறார் ஆகையினால்தான் அவர் தாவிதின் ஊரில் பிறந்தார் அவர் தாவிதுடைய சந்ததியும் வேறுமா இருந்தார் அப்படியானால் அவர் எதற்காக மாட்டு கொட்டகையில் பிறக்கணும் அவர் தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தபடியால தான் சத்திரத்தில் இடம் கிடைக்காமல் மாட்டுக்குட்டையில் பிறக்க முடியாத தேவன் அதை அனுமதிக்க ஆரம்பித்தார் 
சாஸ்திரிகள் வந்தபோது சாஸ்திரிகள் மாட்டு கொட்டைக்குள்ளாக வந்து இயேசுவை அவர்கள் தரிசிக்கவில்லை மேய்ப்பர்கள் தான் மாட்டு கொட்டைக்குள்ளாக போய் இயேசுவையும் மரியாதையும் பார்த்ததாக இந்த வேதம் சொல்கிறது சாஸ்திரிகள் வரும்போது மரியாலும் யோசப்பும் பிள்ளையாகிய இயேசு ஒரு வீட்டில் இருந்ததாக இந்த வேதம் சொல்கிறது அப்போது சாஸ்திரிகள் வந்த நேரத்தில் இயேசுக்கு ஏறக்குறைய இரண்டு வயது நிரம்பின ஒரு பிள்ளையா இருக்கிறார் ஆகையினால தான் சாஸ்திரிகளை தேவ தூதன் எச்சரித்த போது திரும்ப ஏறோதை பார்க்காமல் வேறு வழியாக தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது ஏறோது சாஸ்திரிகளால் தான் வஞ்சிக்கப்பட்டதை அறிந்து கணக்கு பார்த்து ஏறக்குறைய ரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண் பிள்ளைகளை அவன் கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தான் அப்படியானால் சாஸ்திரிகள் வரும்போது குழந்தையாகி அந்த இயேசுக்கு இரண்டு வயது நிரம்பின ஒருவராக இருந்தார் சாஸ்திரிகள் வந்தபோது அவர் மாட்டு கொட்டகையில் இருக்கவில்லை அவர் வீட்டில் இருந்தார் மேய்ப்பர்கள் வந்தபோது தான் அவர் மாட்டு கொட்டகையில் இருந்தார் அப்படியானால் இன்றைக்கு இந்த பண்டிகை எல்லாம் திருத்தி அதை மாற்றி இன்றைக்கு சபைக்குள்ளாக அதை கொண்டு வந்து நாம் அதை கண்மூடிதனமாக அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கத்துடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாகட்டும் தேவன் சொன்ன காரியத்தை நாம் மறை மறந்து ஒரு மனுஷனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த பண்டிகையை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் தேவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரேலருக்கு ஏழு பண்டிகையை கொடுத்திருந்த போது அந்த பண்டிகை எல்லாம் கொண்டாடுவதற்கு முன்னாடியே ஆரோன் ஒரு கண்டுகுட்டியை உண்டாக்கி ஒரு பண்டிகையை ஆசரிக்கும்படியாக அவன் ஜனங்களை கூட்டி சேர்த்தது போலவே சபை வார்த்தையில துவங்கி பிறகு தவறான ஒரு பண்டிகையில போய் அது முடிவடைகிற ஒரு நிலைக்குள்ளாக சபை போக ஆரம்பித்தது ஷீசர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்படாத ஒரு பண்டிகை ஷீசர்களால் முன்னறிவிக்கப்படாத ஒரு பண்டிகை பரிசுத்த ஆவியானால முன்னறிவிக்கப்படாத ஒரு பண்டிகை தான் இன்றைக்கு உலகளாவிய ஒரு பண்டிகையாக நாம் ஆசரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்துடைய நாமத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் பிறகு இந்த கான்ஸ்டைண்ட் முன்னூத்தி அறுபது முப்பத்தி ஆறாம் வருஷத்துல இந்த பண்டிகை உலகத்துக்கு அவன் அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பித்தான் கிறிஸ்துமஸ் என்றால் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ இல்லாம ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட முடியுமா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்கு பார்த்தாலும் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டார் கிறிஸ்துமஸ் இப்படிப்பட்ட மகத்தான ஒரு காரியத்தோடு தான் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தாவது வருஷத்துல கிழக்கு ஐரோப்பியாவில் ரீகா என்ற பட்டணத்தில் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் இந்த கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் வீட்டுக்குள்ளாக ஒரு பயன் மரத்தினுடைய ஒரு கிளையை வெட்டி அதை கொண்டு வந்து விளக்குகளால் அலங்கரித்து தன் வீட்டுக்குள்ளாக வைத்து அன்றைக்கு அந்த மனுஷன் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாட ஆரம்பித்தான் ஏனைய அவன் பயன் மரத்தை கொண்டு வர ஆரம்பித்தான் ஐரோப்பியா நாட்டிலே பனி காலத்தில் மற்ற எல்லா மரங்களும் இலை உதிர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்தில் அன்னைக்கு இலை உதிராத நின்ற ஒரு மரம் பயன் மரமாக இருந்தபடியாக தான் அந்த பயன் மரத்தை கொண்டு வந்து அவன் கிறிஸ்துமஸை அவன் சொந்தமாய் ஆசிரிக்க ஆரம்பித்தான் கொண்டாட ஆரம்பித்தான் இந்த வழக்கம்தான் பிறகு உலகளாவிய வழக்கமாக மக்களுக்குள்ளாக போக ஆரம்பித்தது கிறிஸ்துமஸ் என்றால் ஒரு மரத்தை அலங்கரித்து அந்த மரத்துக்கு முன்பாக சில அலங்கார பொருட்களை வைத்து அதை கொண்டாடுகிற ஒரு வழக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தாம் வருஷத்திலிருந்து அது மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராவது வருஷத்தில் மார்டின் லூதர் ஜெர்மனியில் உள்ள விட்டன் பார்க் நகர தேவாலயத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராவது வருஷத்தில் மரங்களுக்குள்ளாக மெழுகு கேண்டில் வந்த ஸ்டாண்டப் பொருத்தி மெழுகு திரியெல்லாம் ஏற்றி அவரும் கூட கிறிஸ்துமஸ் மரங்களுக்கு அலங்கரிக்க அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் பிறகு இங்கிலாந்து ராணி பிறகு இன்னைக்கு உலகளாவிய அந்த வழக்கம் மக்கள் மத்தியில் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்க ஆரம்பித்தது அப்படியானால் கிறிஸ்துமஸ் என்ற அந்த பண்டிகை கிறிஸ்து பிறந்த தினமாக என்று பார்க்கும்போது கிறிஸ்து பிறந்தது உண்மை கிறிஸ்து வாழ்ந்தது உண்மை கிறிஸ்து மறித்தது உண்மை அவர் சர்வத்துக்கு மேலான தேவனாக இருக்கிறார் அந்த மகா பெரிய தேவனை மனு குலத்துக்கு சாத்தான் எப்படியாக அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறான் அப்படி பார்த்தனா அவர் ஒரு சின்ன குழந்தையாக காட்டிட்டு இருக்கிறான் ஏசு சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது அவர் எல்லா மற்ற பிள்ளையை போல அவர் ஒரு பிள்ளையாக தான் இருந்தார் ஒருவேளை மற்ற பிள்ளைகள் நாம எல்லாரும் இனச்சேர்க்கையில பிறந்திருப்போம் ஏசு இனச்சேர்க்கை இல்லாத ஒருவராய் இருந்தார் அவர் முப்பது வயது நிரம்பின போதுதான் 
அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்றபோது தெய்வத்துவம் எல்லாமே சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள்ளாக வாசம் பண்ண ஆரம்பித்தது அவர் நடமாடுகிற தேவனா இருந்தார் அவர் முப்பது வயது தாண்டின ஒரு மனுஷனாக காட்சியளித்தாலும் கூட அவர் சர்வத்திற்கும் மேலான தேவனாக இருந்தார் அவர் காற்றை பார்த்து ஈரையாதே அமைதியார் என்று சொல்ல முடிந்தது அவர் கடலை பார்த்து கட்டளையிட முடிந்தது அவர் கடலுக்கு மேலாக நடக்க ஆரம்பித்தார் காரணம் அவர் சர்வத்திற்கு மேலான தேவனாக இருக்கிறார் அப்படியான ஆள் அந்த சர்வத்திற்கு மேலான சிருஷ்டிகர்த்தராகிய நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இன்றைக்கு மக்கள் எப்படியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை குழந்தை இயேசுவாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குழந்தை இயேசுவாக ஆராதிக்கும்படியாக சாத்தான் இந்த காரியத்தை திசை திருப்பி சபைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து தேவனை தேவனாய் ஆசிரிக்க கூடாதபடிக்கு இன்றைக்கு மக்களுடைய கண்களை அவன் குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான் ஒரு வசனத்துக்கு கூட நம்ம வாசித்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் ரோமர் கிழிந்த நிருபம் முதல் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்கலாம் நாமத்துக்கு மயம உண்டாகட்டும் தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள் அவரே என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் ஆமே யாருங்க யா இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக மனுக்குலத்தை மீட்பதற்காக மனுக்குலத்திற்காக தன்னுடைய விலை மதிப்பட்ட ஜீவனை கொடுத்து மீட்டு கொள்ள வந்த அவர்தான் சர்வத்துக்கு மேலான தேவன் அந்த சர்வத்துக்கு மேலான தேவனை இன்றைக்கு மனுக்குலம் எப்படியாய் பார்த்து கொண்டிருக்குது அவர் ஒரு சின்ன குழந்தையாய் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவர் முப்பத்தி மூன்று வருஷமாய் ஒரு வாலிபனா இந்த பூமியில வாழ்ந்து தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறுவதற்காக கல்வாரியில தனக்கு ஒப்புக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அப்படியானால் இந்த பண்டிகைகள் என்ன செய்கிறது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாறாக மக்களை வேறு வழியில் திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறது இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நேரத்தில் உலகளாவிய ஒரு கணக்கெடுப்பு என்னவா இருக்கிறது பார்த்தோன்னா மற்ற எல்லா நாளை விட கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் தான் உலகளாவிய ஒயின் ஷாப்பில் அதிகமாக மதுப்பானம் விற்கக்கூடிய ஒரு நாள் எப்பொழுது அப்படி பார்த்தோன்னா கிறிஸ்துமஸ் தான் அப்படியானால் தேவனுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் மாறி போய் மக்களை களியாட்டத்துக்குள்ளாக கொண்டு போகிற ஒரு பண்டிகையாக கிறிஸ்துமஸ் மாறி போனது அப்படியானால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் தான் கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் பண்டிகையா இருக்குமா நாம் ஜபிக்கலாம் எங்கள் மகத்தான தேவனாகிய கர்த்தாவு தேவரையும் நம்முடைய உன்னத நாமத்திலே நாங்கள் கூடி வந்து உமை தொழுது கொள்ளவும் உடைய நாமத்தை உயர்த்தவும் நீர் எங்களுக்காக இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக இந்த பூமியில பிறந்து பாவ சாபம் மரணம் இந்த எல்லாவற்றிலும் இருந்து எங்களை நீர் விடுவித்த தயவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் கர்த்தாவே நீர் ஏற்படுத்தாத அந்த பண்டிகையை இன்றைக்கு சாத்தான் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இன்றைக்கு மக்களை வேறு வழியில திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் உண்மையாக ஆசிரிக்கக்கூடிய உண்மையான கர்த்தாவே அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவர் அந்த திட்டங்களை நாங்கள் நிறைவேற்ற கர்த்தர் அனைகரங்க செய்ங்க எங்களுடைய மனக்கண்ணை எல்லாம் கர்த்தாவை நீங்கள் பிரகாசமாக்கி தரும்படி அஞ்சுவிக்கிறோம் வார்த்தைக்கு நேராக எங்களை இட்டு செல்லுங்க உடைய பரிபூர்வமான சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மகத்தான நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக